Дружно вас, Креси! Благодарю вас, мои милые друзья, за поздравления! Всех вас и деток и взрослых я сердечно поздравляю со светлым днем Христового Воскресения! Я так ждала, так ждала, и наконец-то праздник наступил! Закончился Великий пост. Всюду звучат колокола. Люди поздравляют друг друга и христосуются. Хозяюшки принимают гостей. На Пасху все люди такие радостные, добрые и счастливые. Это правда. Недаром Христово Воскресенье еще называют праздников праздник. Ну, Яша, что такое праздников праздник? Среди будней есть разные праздники. А среди праздников есть самый главный праздник, который приближает всех людей к Господу Богу. Это праздник Пасха, который еще называют Велик День или Царь Дней. Празднуем мы Пасху в течение всей недели. Целую неделю вот это да! На протяжении недели Светлой Седмицы во всех православных храмах служатся Праздничная литургия, после которой всем желающим разрешается подняться на колокольню и звонить в колокола. Даже детям? А как же, и детки, конечно же, звонят в колокола. Пасхальные яйца так красиво разукрашены. Это действительно так. Существует древняя традиция расписывания яиц. Вот, например, посмотрите. Бывают писанки. Яйца которые раскрашены различными орнаментами или узорами. Для того, чтобы так раскрасить яичко, специальный песочок опускают в горячий воск, а потом рисуют разные рисунки на яичке. После этого яйцо окунают в краску какую-нибудь и потом аккуратненько салфеточкой вытирают воск. И остается красивый рисунок на яичке. Здорово, да? Да. Еще бывает Крапанки – яичко, на которых основной фон украшен пятнышками или крапинками другого цвета. И бывают еще крашенки. Эти яйца просто окрашены в какой-нибудь цвет – красный, синий, зеленый. А пасочки тоже так красиво украшают. Когда был пост, блюда были просты и скатерти были не слишком нарядны. Все думали о своей душе и украшали ее добрыми делами. Но вот пришел великий праздник, и мы все радуемся. И чтобы выразить душевное ликование, мы украшаем свои дома, надеваем лучшую одежду и накрываем праздничный стол. А все хозяюшки стараются, чтобы их куличики и пасхи были вкусны и красивы. А я тоже хочу украсить праздничный стол. И я, мы ведь тоже радуемся празднику. А как же, мы сейчас с вами за несколько минут сделаем чудесное пасхальное украшение. Для этого нам понадобится цветной картон, вот такие вот формочки для печенья, Печень. длинные деревянные тоненькие палочки, а еще карандаши простые, клей, ножнички и ленточки, которыми мы будем украшать наши поделочки. Сейчас я каждый из вас раздам лист картона. Так, вот. А теперь формочки вам раздам. София будет бабочку делать, Дашенька будет уточку делать, а я зайчика. Смотрите, что мы делаем. Сначала переверните листочек, возьмите карандаши, вот так вот кладем фигурку. И обводим ее по, вот контуру. по контуру. С одной стороны ввели. Затем мы должны перевернуть наш листик. И точно так же, только в другом месте, еще раз обвести свою фигурку. Это для того, чтобы потом получилось правильно склеить наши фигурочки. Вот, вот здесь давай обводи утенка. Теперь берем ножнички и аккуратненько по контуру вырезаем. Вот так. Не спеша. И красиво. И поэтому Нет. получится красиво. Конечно. Получается. Хорошо. Помним, что нам нужно вырезать две фигурки. Вырезайте аккуратно, чтобы хвостики и ушки остались на месте. Так, у меня один зайка готов. И еще у тебя одна бабочка есть? Я знаю. У меня вот 
получается. Смотри, друзья. Вот, второй зайчик у меня готов. Теперь я. Еще. Давай вырезай и слушай, что я рассказываю. Теперь мы берем клей. Даняша, поможешь? Конечно, помогу. Ты пока начинай со второго утенка, а я покажу ребятам, что мы будем дальше делать. Мы клеим, намазываем одну половинку зайчика, вкладываем сюда палочку и приклеиваем вот так, ну, вторую детальку. Вот. Вот, посмотрите, что у вас должно получиться. Вот так. Красиво. Красиво. И теперь нужно взять ленточку. И украсить бантик. И завязать бантик внизу. Вот так вот. А я сделала как-то по-другому. Тебе лучше тоже так сделать. У тебя бабочка. У тебя нет ушек у бабочки. У меня так. бабочка. Ой, а я Смотри. думала, это у, нее гла... у него глаз. Вот так. Хорошо. Вот какие славные пасхальные украшения у нас получились. Мы можем украсить мамой вкусный куличик. А еще можно подарить своим гостям. Ребята, вы тоже попробуйте сделать такое же красивое пасхальное украшение. Это совсем не сложно и так интересно. Впереди у нас светлая седмица и много добрых и радостных встреч. Я желаю всем вам, мои хорошие, пасхального настроения. Не забудьте поздравить всех-всех своих родных, друзей и соседей. Пусть цвет Христового Воскресения коснется наших сердец. До встречи, друзья. Увидимся в гостях у нашей Даняши. Всем ангела-хранителя. Христос Воскресе!